ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாட் இஸ் த பயோஃப்ளாக் எந்தான பயோஃப்ளாக் பயோஃப்ளாக் எந்தான என்று பறையுந்ததின் முன்பு எந்தினான பயோஃப்ளாக் என்னான படிக்கேண்டது பயோஃப்ளாக்கின் ஆவசியம் எந்தான எந்தெந்து வச்சால் ஒருபாடு மத்திய கிருஷி ரீதிகள் உண்டு காயலில் கிருஷி செய்யுன ரீதி உண்டு குளத்தில் கிருஷி செய்யுன ரீதி உண்டு பின்ன போண்டுகளில் ராஸ் சிஸ்டம் மூலம் அப்போ ஏக்வாபோனிக் சிஸ்டம் மூலம் செய்யுன ரீதி உண்டு அங்கே ஒருபாடு ரீதி உண்டு அதுபோலே தன்னை ஒரு ரீதியான பயோஃப்ளாக் எல்லா கிருஷி ரீதியிலும் அதிண்டதாய நல்ல வழிகளும் உண்டு அதுபோலே தன்னை போராய்மகளும் உண்டு பயோஃப்ளாக் என்று வச்சா ஆக்வாபானிக்ஸ் ரா சிஸ்டம் போல தன் அதுபோல தന്നെ ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ് റാസ് സിസ്റ്റം വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ചിലവൊക്കെ ഒരു പാല് അത് കൂടുതലാണ് അതിൻ്റെ മെക്കാനിക്കൽ ഫിൽട്ടർ അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ ബയോ ഫിൽട്ടർ അതുപോലെ കുറേ ചിലവൊക്കെ കൂടുതലുണ്ട് ആക്വാപോണിക്സ് സിസ്റ്റമിൽ ചിലവ് കൂടുതലില്ല പക്ഷേ അതിലും ചില പോരായ്മകളൊക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിലും അതിലും ഒരുപാട് നല്ല நல்ல ரிசல்ட்டொக்கே வருது உண்டு இல்ல என்னல்ல போராய்மகள் என்னன்னு പറഞ്ഞால் அமோனிய வெள்ளத்தின் அமோனியட அம்சம் குறையாததான சில கூடுதலாயிட்டும் வருற ப்ராப்ளम्स அப்ப அதிலொக்கேயான பயோஃப்ளாக் பயோஃப்ளாக் என்ற சிஸ்டம்லக்கு இப்போ எல்லாரையும் அடைப்பிக்கான காரணம் நம்ம கேரளத்திலொக்கே കുറവാണ് ബയോഫ്ലോക്കിൻ്റെത് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് തുടങ്ങി വരുന്നേ ഉള്ളൂ മലേഷ്യ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡോനേഷ്യ എന്നീ പ്ര പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഫാർമേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ബയോഫ്ലോക്ക് മറ്റു കേരള ഇന്ത്യയുടെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആയിട്ട് തുടങ്ങുന്നതേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ അതിൻ്റെ തറപ്പൊലിൻ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഇൽക്കെല്ലാം ഇപ്പോൾ കുറച്ച് വില കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ അത് പുറത്തു നിന്നാണെങ്കിൽ ഇൻഡോനേഷ്യയിലൊക്കെ ഒരു കുറേ കുറവാണ് അല്ല അവിടെ നിന്ന് എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ കുറേ ഒരുപാട് കുറവാണ് അടുത്ത വിലയുള്ളത് അപ്പോൾ ബയോഫ്ലോക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു തരം ബാക്ടീരിയകളാണ് മത്സ്യങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കു ഭക്ഷണം ഭക്ഷിച്ചത് ഭക്ഷിച്ചതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് അത് വേസ്റ്റ് കൺവേർട്ടായിട്ട് അതിനെ ബാക്ടീരിയ അതിനെ കൺവേർട്ടാക്കിയിട്ട് നല്ല മത്സ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ പ്രോട്ടീനുള്ള ഫുഡായിട്ട് മാറ്റുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ബയോഫ്ലോക്ക് അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അമോണിയത്തിൻ്റെ അംശത്തിനെ നൈട്രേറ്റായിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് അതിനെ പുറത്തു വിടുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഈ ബയോ ബയോഫ്ലോക്കിൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങൾ സാധനങ്ങൾ വേണ്ടി വരും ശർക്കര അതുപോലെ കല്ലുപ്പ് അതുപോലെ ബയോഫ്ലോക്കിൻ്റെ പൗഡർ ബാക്ടീരിയയുള്ള പൗഡർ പൗഡർ വേണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചുണ്ണാമ്പ് അങ്ങനെ നാല് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ചേർത്തിട്ടാണ് ബയോഫ്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയും ആദ്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു 
മുഖവരി പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ അടുത്തായിട്ട് വരുന്ന വീഡിയോയിൽ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദ ബയോഫ്ലോക്ക് ബയോഫ്ലോക്ക് സംഭവം അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് സംഭവം മത്സ്യങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ച ഭക്ഷണം അത് വേസ്റ്റായി ഇങ്ങനെ ഭക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് അതിനെ വി വീണ്ടും അതിൻ്റെ ബാക്ടീരിയ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫുഡായിട്ട് ഭക്ഷ്യ ഭക്ഷ്യ ഭക്ഷ്യയോഗ്യമാക്കിയിട്ട് മത്സ്യത്തിന് കൊടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ അതിലുള്ള അമോണിയത്തിൻ്റെ അംശത്തിന് ഗ്യാസ് രൂപത്തിലാക്കിയിട്ട് പുറം തള്ളും അതിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആയറ് അത് അതിന് അതിന് പ്രവർത്തി പ്രവർത്തിപ്പിക്കും ഇനി ബയോഫ്ലോക്കിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് തന്നെയാണ് ഈ അമോണിയത്തിൻ്റെ അംശത്തിന് പുറം തള്ളുമെന്നാണ് ആദ്യത്തെ ബെനിഫിറ്റ് രണ്ടാമത്തെ ബെനിഫിറ്റ് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡ് മത്സ്യങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുമെന്നതാണ് അത് നല്ല പ്രോട്ടീനോട് കൂടിയുള്ള ഫുഡ് മൂന്നാമത്തെ ബെനിഫിറ്റ് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ മത്സ്യങ്ങളുടെ വളർച്ച മറ്റു സിസ്റ്റമിൽ ഉള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ടുള്ള വളർച്ച ലഭിക്കുമെന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഗുണം അതിന് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബയോഫ്ലോക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ബയോഫ്ലോക്ക് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇൻഡോർ ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊന്ന് ഔട്ട്ഡോർ രണ്ട് രീതിയും ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്നതുണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് ഇൻഡോർ ഒന്ന് ഔട്ട്ഡോർ അതിൽ വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഡോറിൽ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കളർ ബ്രൗൺ ആയിട്ടിരിക്കും ഔട്ട്ഡോർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കളർ ഗ്രീൻ ആയിട്ടിരിക്കും അത് വേറൊന്നുമില്ല കളർ വ്യത്യാസം വരാൻ കാരണം അത് സൂര്യപ്രകാശം നേരിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കളർ ഗ്രീൻ ആവും ബാക്ടീരിയ അതിൻ്റെ ഇത് ബാക്ടീരിയൻ്റെ ഇത് കാരണം പ്രവർത്തനം കാരണം അത് ഗ്രീൻ ആയിട്ടിരിക്കും ഇൻഡോറിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ബ്രൗൺ ആവും അതിൽ വലിയ ഇതൊന്നുമില്ല ബ്രൗ ഇത് ഇൻഡോർ ആയാലും ഔട്ട്ഡോർ ആയാലും എങ്കിലും ഔട്ട്ഡോർ ചെയ്യുന്നതായിട്ടിരിക്കും ഉത്തമം തുറന്ന ഇതിൽ ചെയ്യുന്നതായിട്ടിരിക്കും ഉത്തമം പിന്നെ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ആ ബേ ഇതിൻ്റെ ബയോഫ്ലോക്കിനെ അളക്കാനൊരു സ്പെഷ്യലായിട്ടൊരു കോൺ വരും ഇൻഹോഫ് കോൺസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് അതിൻ്റെ അതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ അടുത്തായിട്ട് ഇടുന്നതായിട്ടിരിക്കും പിന്നെ എന്തൊക്കെ മത്സ്യങ്ങൾ അതിൽ ചെയ്യാം ഒരുപാട് മത്സ്യങ്ങൾ ചെയ്യാം അതിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഫോണിൽ വളർത്തുന്ന എല്ലാ മത്സ്യങ്ങളും ചെയ്യാം പക്ഷെ അത് അതിനെ കുറച്ചൊക്കെ നല്ലോണം ഇതുണ്ട് പറയുന്ന നമ്മൾ പറയുന്ന ഇത്ര എളുപ്പത്തിലൊന്നും അതിനെ വളർത്താൻ പറ്റൂല ഇത് നമ്മളെ നാടൻ വാ ഇത് മലേഷ്യം വാള അസാം വാള അല്ലേ അത് അതുപോലത്തെ മത്സ്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ ലെവലെല്ലാം ചെയ്യുന്ന മത്സ്യം അതാണ് പിന്നെ തിലോപ്പിയാവും ചെയ്യാം അതുപോലെ രോഹു കറ്റില അതുപോലത്തെ എല്ലാ മത്സ്യങ്ങളും ചെയ്യാം അതൊക്കെ കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയതിന് ശേഷം ചെയ്യുന്നതായിട്ടിരിക്കും ഉത്തമം അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യമായിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും മനസ്സ് മനസ്സിലാവാത്ത ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ ചോദിക്കുക അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ടൈം വരുമ്പോൾ ഇതിന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊരു ആദ്യമായിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ വയഫ്ലോക്കിനെ കുറിച്ചിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ശരിക്കുള്ള വീഡിയോ വരുന്നതായിട്ടിരിക്കും